Kimi Raikkonen anunciou a aposentadoria e com certeza vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e dentre outras informações que vamos dar no vídeo de agora, nós temos aí Kimi Raikkonen anunciando a aposentadoria. Raikkonen é um dos principais pilotos da Fórmula 1 moderna, sendo campeão mundial em 2007 e também tem uma personalidade bem chamativa na Fórmula 1, várias pessoas gostam do finlandês justamente porque ele é um tanto quanto seco, sem muita cerimônia para falar com a imprensa, tem um jeito muito peculiar e claro, teve grandes exibições ao longo da carreira. Para você que às vezes não conhece um pouquinho da trajetória do Raikkonen, ele estreia na Fórmula 1 em 2001, mas tem o seu ápice de velocidade na McLaren, onde ele chama a atenção do mundo da Fórmula 1. Em 2007 vai para Ferrari, onde conquista o título mundial depois daquela batalha intensa entre Hamilton e Alonso, que nós lembramos muito bem, e Raikkonen sai vitorioso e de 2008 e 2009 parecia que ele estava um pouco de saco cheio, não estava muito interessado. Ficou cerca de duas temporadas fora da Fórmula 1, depois quando voltou na Lotus, fez boas exibições, venceu corridas e era tido como um grande talento que ainda poderia ser aproveitado. Raikkonen então vai para a Ferrari em 2014, mas juntamente com o regulamento do sistema híbrido, Kimi Raikkonen parece que não conseguiu se adaptar muito bem e então vem acumulando algumas performances abaixo do que se espera de um campeão mundial. Foi amplamente dominado por Alonso, Vettel e quando foi para Alfa Romeo conseguiu ter resultados mais expressivos quando comparado com seu companheiro de equipe, o Antônio Giovinazzi, que pelo menos na minha opinião não é um grande parâmetro, então o Raikkonen ali juntamente com a era híbrida começou a ter um pouquinho de dificuldade, não se adaptou muito bem ao que tudo indica e veio tendo performances, uma queda de performance melhor dizendo, acentuada. Hoje, como o piloto mais velho do grid, vai fazer a sua última temporada, 2021 então encerra o ciclo do finlandês na Fórmula 1, ele que tem mais vitórias na história do seu país, mas não é o piloto que tem mais títulos, o Mika Hakkinen tem dois títulos, nós lembramos muito bem disso. Então é um ciclo que se encerra e abre portas para outras oportunidades, nós estamos aí prestes a saber qual vai ser a dupla de pilotos da Alfa Romeo para o próximo ano, lembrando que tem muitos rumores falando que Bottas pode ir para Alfa Romeo e nós falamos sobre isso no vídeo de hoje do Ressaca Express. Dá uma olhada lá no Ressaca Express caso você não conheça é o nosso canal de notícias curtinhas, rápidas, não são notícias repetidas aqui do Ressaca F1 principal, então você pode entrar lá, o link está na descrição para você conferir muito mais conteúdo de Fórmula 1. Agora vamos lá, voltando aqui então para outros assuntos da Fórmula 1, Lewis Hamilton fala que apoia uma corrida gratuita na Bélgica. Isso porque o que aconteceu, o fiasco que foi o grande prêmio da Bélgica de 2021, gerou um sentimento amargo para os fãs no mundo inteiro e principalmente para quem estava lá, para quem comprou o ingresso. Hamilton apoia que a Fórmula 1 volte à Bélgica no intervalo de tempo aí que não tem corrida na Fórmula 1 nesse finalzinho de temporada e faça uma corrida gratuita. A ideia também é bem vista por George Russell, que acredita que seria uma forma de você substituir algum grande prêmio que pode não acontecer, como por exemplo o Japão, que foi cancelado e ainda a Fórmula 1 está tendo dificuldades em fazer o calendário da segunda metade. Também está tendo conversas de que o Circuito das Américas pode acabar não sediando uma corrida, mas por enquanto está só no rumor. Então Lewis Hamilton está fazendo críticas bem contundentes contra o que aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica e claro que a gente vai ver o que, que vai dar essa história toda muito em breve. Prosseguindo aqui, George Russell afirma que Nick DeVries merece uma oportunidade na Fórmula 1 e vale dizer que lá naquele vídeo do Ressaca Express você vê que o DeVries está sendo se encotado para uma equipe. E o George Russell elogia falando que o DeVries é um campeão de Fórmula 2, de Fórmula E e que ele tem a velocidade, carisma e atitude para ser um piloto de Fórmula 1. Então o George Russell fazendo um lobby para o seu amigo, mas ainda não tem nada certo de que o De Vries conseguirá uma vaga na Fórmula 1. A gente vai acompanhar também toda a resolução do mercado de pilotos, é só você ficar atento aqui no canal e lá no Express também. Agora vamos falar de grande prêmio da Holanda, eu vou passar para vocês já horários e tudo mais, mas antes de falar dos horários você tem que saber que aquela curva nova, aquela curva bem inclinada, que é a última curva do traçado de Zandvoort, não terá o DRS, isso porque a FIA está buscando uma forma de ter mais segurança, já que eles não sabem como seria o DRS nessa nova curva. 
É uma curva inclinada que lembra muito aquela curva de Indianápolis que teve o problema dos pneus Michelin em 2005, o pessoal mais velho vai lembrar. Então para essa curva a Pirelli está até desenvolvendo o um pneu, melhor já desenvolveu um pneu, que é reforçado, então a construção desse pneu que vai ter em Zandvoort é diferente dos demais que nós temos em 2021. Então é um pneu especial justamente por conta dessa curva, que é uma curva meio que de oval. Então a Fórmula 1 vai ter que se adaptar a essa curva e não vai utilizar o DRS, por mais que esse seja talvez o único ponto de ultrapassagem do circuito de Zandvoort, já que é um circuito bem estreito, bem técnico, cheio de nuances, é um circuito muito difícil de ultrapassar para um carro de Fórmula 1, ainda mais os carros atuais que não conseguem seguir de perto, então a chance de ultrapassar provavelmente será nessa reta após a grande curva, essa curva que é em alta velocidade, né? como eu disse parece uma curva de oval, e eles vão vir ali chutados e já vão poder abrir a asa no final dessa curva, pegando a reta ali que tem cerca de 600 metros para poder tentar uma ultrapassagem, vamos ver aí se vai ter uma ação legal nessa pista, eu já dei minha opinião sobre o DRS várias vezes, mas vamos ver se as equipes vão conseguir fazer ultrapassagens, os pilotos vão conseguir fazer alguma coisa diferente em Zandvoort. E sobre os horários nós temos aqui então, às seis e meia da manhã nós teremos a transmissão do, da Band Esportes no primeiro treino livre na sexta-feira, às nove e meia da manhã também na sexta-feira tem a transmissão do segundo treino livre, no sábado às 7 horas da manhã tem a transmissão do terceiro treino livre e no sábado às 10 da manhã tem o quali só que a transmissão começa às 9 e meia. A corrida é no domingo às 10 horas, está marcado para 10 horas, mas a transmissão começa às 9 e meia, tá? Então não perca, fica de olho aí na transmissão. O horário oficial no site da Fórmula 1 é 10 horas da manhã, não é 9 e meia, então a corrida aí tem meia hora além do que a Band vai começar a transmitir, beleza? Conforme você vê aí no chartzinho, no gráficozinho tá aparecendo no canto para você. Lembrando sempre que a minha expectativa é para uma corrida bem travada, com um quali que faça muita diferença, existe sim a possibilidade de, de chuva em Zandvoort, não uma chuva torrencial como foi na Bélgica, mas espera-se uma chuva, e claro que a gente vai ficar observando se a Fórmula 1 vai conseguir ter corrida nesse final de semana ou não, né? seria uma tragédia para a Fórmula 1 não conseguir ter outra corrida e fazer algo nos moldes da Bélgica seria terrível, às vezes fazer duas, três voltas atrás do safety car seria realmente algo que os fãs no mundo inteiro iam acabar detonando a Fórmula 1 e com certeza impactariam os negócios e as finanças da categoria. Então vamos torcer para que tenha corrida, não só pelas finanças da Fórmula 1, mas porque a gente quer entretenimento, a gente quer disputa, a gente quer briga roda com roda, quer ver Hamilton contra Verstappen, quer ver o um meio de pelotão embolado com Ferrari, com McLaren, Aston Martin, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Alfa Romeo nem tanto né, mas ali Alpine, enfim, todo mundo brigando, legal a gente quer ver isso na corrida em Zandvoort. Mas qual a sua expectativa, você vê com bons olhos ter chuva, você acha que vai ter ultrapassagem? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais notícias do mundo da Fórmula 1 e também curiosidades e debates. Um grande abraço, valeu e falou!